Mais uma notícia na área da saúde. Trabalhadores do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SUS, querem que seja suspensa a reorganização do serviço que começou a ser implementada no final de março pela Prefeitura de São Paulo. A gestão Covas determinou o fechamento de 31 bases do SAMU e transferiu as equipes para unidades de saúde municipais. Os socorristas avaliam a mudança como perigosa à população por aumentar o tempo de resposta aos chamados além de reduzir o número de ambulâncias disponíveis e precarizar as condições de trabalho das equipes. Bom, quem analisa os riscos é o Américo Sampaio, da Rede Nossa São Paulo, parceira do Bom Para Todos. Boa tarde, Américo. Boa tarde, boa tarde a você e aos nossos espectadores. Fala pra gente, então, dos impactos imediatos dessa mudança proposta pela Prefeitura. Bem, essa medida proposta pela Prefeitura, ela tem como objetivo a redução de gastos que inclusive a gente já comentou aqui, em diversas áreas, a Prefeitura vem adotando uma medida de contingenciamento de gastos, alegando que tem um problema fiscal ou mesmo que precisa fazer uh, caixa para a Prefeitura para ampliar a capacidade de investimento. Agora, existe reduções e reduções de gastos. Tem reduções de gastos que são inteligentes, que melhoram a eficiência do serviço público, etc., no entanto, você tem algumas reduções de gastos que elas são burras no sentido da qualidade da entrega para o cidadão. E isso, infelizmente, é a característica dessa alteração no SAMU. Só para o nosso espectador aqui ter clareza da mudança, vai ter uma mudança, ou pelo menos está acontecendo, uma mudança que tira as bases onde hoje estão situadas as equipes do SAMU, que em muitos lugares são containers, esses containers são alugados pela prefeitura e é lá que ficam essas bases do SAMU. Container pode não ser o modelo ideal, mas qual que é a questão? Existe uma coisa na política do SAMU que se chama tempo de resposta. A cada minuto que a equipe do SAMU demora para chegar até o seu atendido, você perde 10% de chance de salvar essa pessoa. Então, um minuto, dois minutos faz toda a diferença nesse tipo de trabalho. Então, onde que os containers hoje estão estabelecidos e que é onde ficam as equipes do SAMU? Em lugares estratégicos, onde, por conta de uma avaliação, a equipe consegue chegar com rapidez em determinadas localidades, onde você tem, por exemplo, incidência de mais mulheres grávidas, incidência de mais acidentes de trânsito e assim por diante. A proposta da Prefeitura é tirar as equipes desses lugares estratégicos e colocá-las em equipamentos de saúde já estabelecidos, como amas, como prontos-socorros, como hospitais. O problema é que a localização desses equipamentos de saúde não necessariamente é a melhor para o atendimento com esse tempo de resposta que nós comentamos aqui. E, em segundo lugar, hoje, a equipe que uh, vai dentro do SAMU, que vai dentro do veículo para fazer esse tipo de uh, socorro, esse tipo de atendimento, ela é composta por alguns profissionais, dentre elas uma enfermeira. Por quê? Porque isso é importante, porque o enfermeiro tem capacidade... Isso é importante porque a enfermeira tem capacidade de, ali na hora, uh, medicar o paciente ou fazer algum tipo de procedimento. Se for uh, avançado no sentido que a prefeitura quer, esse profissional vai sair da equipe, vai entrar no lugar uma assistente de enfermagem que não tem o mesmo rol de possibilidades de procedimento por conta de uma legislação federal, o que é correto, mas, ou seja, na prática, retira também capacidade dessa equipe de fazer o atendimento ali na hora. Então, diz a prefeitura que com essa mudança vai ampliar o atendimento, mas todos os especialistas apontam para o contrário, que é uma mudança que, de fato, tem economia do ponto de vista econômico, mas são mudanças extremamente perigosas que podem precarizar o atendimento e, de fato, pode matar pessoas porque você tira a qualidade do serviço de atendimento do SAMU. Essas áreas que vão ficar desassistidas são áreas mais carentes? Sim, são áreas periféricas na cidade de São Paulo, porque na prática a ideia é que os SAMUs, eles ficam baseados em AMAS, em outras unidades de atendimento, como prontos-socorros e hospitais, por exemplo, que via de regra estão estabelecidos em lugares mais centrais uh, dos bairros da cidade, e não como seria a ideia que você tivesse a equipe de SAMU inteira distribuída em diversas regiões na cidade, em especial na periferia, que é onde mora mais gente na cidade de São Paulo e onde são pessoas que têm uma distância maior de pronto-socorro, hospitais e etc. Então tem esse elemento que, além de precarizar a qualidade do serviço, 
também tem uma desigualdade nessa tomada de decisão que, sem dúvida nenhuma, a população que mora na periferia vai ser mais uh, afetada por essa medida do que quem mora em regiões centrais. Sim. Vamos acompanhar. Existe alguma expectativa de, dessa, de uma reversão dessa política ou não? Até agora não, diz o prefeito Bruno Covas, que está convencido de que esse é o caminho, mesmo todos os especialistas apontando o contrário, os trabalhadores do SAMU também estão preocupados, porque tem alguns processos de precarização do serviço, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas uh, do ponto de vista da insalubridade do trabalho, onde que essas equipes vão ficar baseadas, mas tudo, to, todos os elementos apontam para não ser feita essa medida. No entanto, o prefeito não está ouvindo os especialistas, a população e os trabalhadores, está querendo avançar com essa medida com o discurso de que precisa economizar. No entanto, a gente economizar dinheiro e perder vidas não me parece que é um bom negócio. De jeito nenhum. Américo, muito obrigada pela participação. Até semana que vem. Até semana que vem. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.